Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya mahusiano ya kimapenzi ni Dr. Paul Nelson ni niko hapa leo kuletea mada inayosema makosa wanayofanya wanawake wanapokuwa uchi kitandani. Makosa ambayo wanawake wanayofanya wanapokuwa kitandani kwa ajili ya tendo la ndoa. Wa mada hii nimeichagua na imeleta na imekuwa inspired na dada mmoja atokea Mbeya ambaye amenisikiza kwenye Radio Africa. Dada huyo ana umri wa miaka 29. Na ananiuliza anambia dokta mpenzi wangu mchumba wangu mume wangu mtarajiwa ananiambia sijui kukata kiuno dokta utanisaidiaje <laughs> Sasa dada huyu ametuma message hiyo nikamwonea huruma sana sana kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kawaida sana lakini watu wengi wameshindwa kujifunza Na baada hii nimekuwa nimefanyia ni, ni, utafiti kwa muda mrefu kwa hiyo aliponitumia alipo message hiyo dada huyo nikagundua kwamba nilishafanya utafiti miaka ya nyuma kuuliza wanawake mnajua kata kiuno dada mmoja kutoka kwenye saluni moja hapo mjini nikamuuliza akasema kuna dada mmoja alikuja anasoma chuo cha chuo cha, 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 cha sauti alikuja kusuka nywele hapo akasema mimi boyfriend wangu ameniambia nijifunze kata kiuno amesema mpaka amechoka unaona <laughs> ni kitu kidogo nikifanya tafiti katika eneo hili sasa kipindi hicho nilikuwa nimefua na mke wangu sasa mara nyingine nikijisikia upwe kilikuwa anaenda club disco. Sasa anaingia disco saa 5, club saa 5 mpaka saa 9 za usiku mpaka saa 10 unarudi jumani. Sasa unakutana na wanawake ambao wanajua kucheza kweli kiuno, yani akicheza na unaona una, una, kama ukweli unaona kwenye 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 video za muziki wanawake wanataka kukata kiuno na nini kwenye singeli unaona na nini na nini. Unaweza kufikiria mwanamke ambaye anakata kiuno kwa style ile unaona kwenye singeli au kwenye muziki ya 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 kikongo ile ya kizaire na nini unaona unaona unaweza kusema ukimpeleka kitandani anajua kukata kiuno vizuri kweli. Nimefanya ba experiment katika hiyo. Kwa hiyo nimeenda club mara moja nikakutana na dada moja anacheza vizuri kweli anakata kiuno vizuri kweli. Nikamwambia ni target ni mwangalie kitandani afanye nikam target nikaza nikamzunguka kamweka sawa siwajua namnulia bia na nani anakuwa na nani kwa hiyo nikamchukua nikapeleka nyumbani nikaangalia kumbe hamna lolote nikasema labda huyu nimekosea baada ya muda fulani katafuta mwingine tena alikuwa half cast anajua kucheza kweli mara huyo dada kwanza aliomba lift maana una unaishi wapi nikamwambia naishi mahali fulani sawa akamwambia bana basi kutoka usiniache basi kwa nikamchukua nikampeleka mpaka nyumbani kwake okay baada ya kupasa mbona ishana namba ndani kwa sababu kama usiana na mwisho nikafanikiwa kufikisha kitandani naye yapo kwa kwenye club anakata kiuno vizuri kwa 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 kitandani nakuta zero hiyo kwa hiyo baada ya dada huyo kutakayembea kuniambia kitu kama hicho nikakumbuka yote haya ambayo nimepitia kwa sababu ndani nimefanya utafiti huo kwa sababu naulizwa maswali redioni na kwa kipindi vyangu naulizwa maswali kwa hiyo lazima nitafutie majibu halisi sio majibu majibu ya ya kutunga majibu halisi sasa nimeanza na mfano huo kata kiuno kwa sababu ni eneo ambalo fuzi watu wengi wanaliona la kawaida sana lakini lina umuhimu sana. Kwa hiyo kosa ambalo wanawake wengi wanalifanya wanapokuwa kitandani na wanaume. Kubwa sio kwamba kata kiuno kushinda kata kiuno pekee kubwa la kwanza ni kutokuwa na hali ya kujiamini kwamba ninao uwezo wa kumfurahisha huyu mwanaume. Ninao uwezo wa kutosha kumfanya huyu mwanaume afurahie sana tendo hili la ndoa ninapozungumza hivi kama afurahie sana ni kwamba kiasi ambacho anapokulinganisha na wanawake wengine ambao wamekutangulia anakuona wewe unajua zaidi sasa watu wanawake wengi hawajielimishi katika hili eneo ni rais sana kusoma magazeti ya udaku na story nyingine kwenye udaku ni rais sana lakini ni eneo ambalo ni very sensitive for especially kwa watu ambao wako ndani ya ndoa Unaposhindwa kufurahisha mumeo katika eneo hili la tendo la ndoa unajitengenezea majanga wewe mwenyewe. Upendo usipende huo ndio kweli kwa sababu tafiti ambazo zimefanyika katika mataifa 46. Lakini nikwambia dada yangu ni kwamba jenga tabia ya kujiamini katika maeneo mbalimbali kwamba una uwezo kufanya mambo sahihi, wewe kusema mambo sahihi. Sasa shida iliyopo wanawake wengi bila kujua unapokuwa hujiamini Hujui la kufanya utafanya mambo mamoja au mawili alafu nakaa kimya huna lingine la kufanya. Unapokaa kimya huna mchango wote kwa jambo lingine lolote jipa la kufanya unapokaa kimya kwa muda mrefu wakati ile wa kucheza ngoma ya kuku wenyewe. Ngine wakati wa tendo la ndoa yani mmevua nguo wote mkochi. Sawa? Unapokuwa umekaa kimya mwanaume anafikiria kwamba unavuta hisia kwa kumkumbuka mwanaume mwingine. Sasa hilo utaambiwa Ha? Unasikia hilo utaambiwa kwamba unamvutia hisia yani yeye amekuboa 
Sasa ume, um, kwenye unabda mbewefundi wako wa zamani unayu kumbuka Kwa hiyo unameka kimia unamuasa ye Wadana kumuasa huyu Uliye nae sasa hivya lalipu vuli ya mguo Kasa ni eneo la hatari sana Na nikipenda niliweke wasa kwamba Hilo ni kosa ambalo wanawake wengu wanalifanya Lakini hawajui kwamba ni kosa <laughs> Sasa kwa nikumbia ndugu mta samaji wa channel hii Sisi wanome tunapenda tindu la ndofu Tena manome ambaya pendu la ndofu kwa zi mshangaye kidogo Na napenda tindu la ndofu ambalo lina Leta hisia nzito ndani yetu Sasa toka nimeanza kazi yangu ya kushauri watu katika maeneo mbali mbali ya kima usiano Nimekundua kuna kitu kimoja ambacho kimeongezeka kasi sana Kasi ya wanaume kutaka kutembea na wanawake kinyume na maumbile Sasa kasi hii ni kipanda ni isumuse kidogo Kasi hii ni kubwa sana kusabda ni Mwanaume anapo, 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 anakuwa, anapokuwa ameingiza ume wake kwa, kwenye uke Anategemea kupata msuguano mwingi ili ya pate raha nyingi Sasa asipopata msuguano mwingi Apate raha nyingi anamona manamuke huyu hafai Sasa, nani kwa sumuza hivi ni baba, kwa nini nimeta pwiti hivi? Baada kwa sumuzi ya sora la wakata kiuno ni kwamba Mwanamuke ambaye anajua kukata kiuno Ni kwamba anampa nafasi ya mwanaume kupata msuguano mwingi Ili apate raha nyingi zaidi Sasa, mwanaume asipata msuguano mwingi Ndiyo hiyo, sasa, kwa sababu sikini ya kuwe ya mwanaume Wapitia mchizo wa kujichua, umeitua masturbation Kwa hiyo wanakuwa wana control msuguano kati ya mkono wao na ume wao Kwa hiyo anapata raha zaidi Nimisho kutana kisi nyingi za wanaume ambao kwa ndani ya ndoa Lakini bado wanaendelea na masturbation Nyingi siyo moja Na ukiangalia kwenye video mpi ambao nimeiweka Nimeiweka hapa inape video nasema eh, eh, Kutengeneza raha ya penzi Kwa kina baba wa wili Wamepiga wame, wame simu ni kwenye wanaendesha kipindi kwenye TV Wanazumuzia soa hilo wa kujichua Angalia video yoi tafute Kutengeneza raha kwenye penzi Angalia video yoi utayona Wanapiga simu kwa wenyewe wanakiri Kwa batu nagichua Kasa hiyo jambo msikoyo, lazima mwanamke ajue mikao ambayo inaweza kumletea mwanaume msuguano wa kutosha. Kwa hiyo, usipojua mikao, uka mwanamuka sakisti, uka pelekeza, leo kufanya mtindo fulani, au nyerongi ya pili, au ya kwaza tutumia mikao fulani, unaposhindwa kusakisti mikao ambayo unaamini, itamletea mwanaume raha, utapata shida sana kumfahisha wa mwanaume katika mwosi ya na muda brefu. Ni juu yako wewe kama mwanamke uweze kufahamu ni katika mkao gani mwanaume anapata msugua na mwingi Kwa sababu wewe ndi unaisikia wapi anasugua sugua vizuri Ukiona na boya boya Sasa inaweza kusababisha akaona kwamba wewe na mwambile makubwa Na kama na mwambile makubwa manaka ufai Kwa sababu kuna chindo wa kumparaka Na upende usipende hili ni jamba mbalo utapimwa Jinsi gani unapoya Wale mwanaume na kukua naingia Sasa hilo ni kala kuachia kazi yako hiyo Hilo ni mingi Sasa na kujia kujia pwati nyingina kwa ni meanza na ayo Ya kukata kiuno Kukata kiuno <laughs> Ni raisi kukata kiuno unapuchuta muziki Lakini kwa itendo la ndoa kuna mtu yuko juu yako Siyo raisi Sasa mtu yuko juu yako pare Naweza kuwa na kitambi au viva Yuko juu yako Jinsi gani utakata kiuno Na kuna onake wengine ambao wana juu muhimu kata kiuno Hata kwenye ile style ya chuma mboga Manaume manamuke ameinama Manaume kwenye mayake hapa Anajua anakata kiuno kwa ameinama Kasa lazima ujue kwamba lazima unayo sababu ya kujifunza kwa takiuno, unakata kiuno vipi Ni kosa kubwa sana kuwa na mwanamke ambaye hajui kukata kiuno Kasa bani, kuna, kuna kitaba mwacha nime kiandika jizgane kukata kiuno Kuna style moja mbeo nime, 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 nime elezea pale naituwa kuchapatisha Kuchapatisha kama wala ambao wanafamu wananiku kusukuma chapati Yani kuchapatisha ni kwamba unaleta msuguano wa inafani, unazungusha kiuno uchaka tika sayafani Kwa yandana na gisi manome anafu. Yani manome akishuka hivi, unafamu mbani wapi. Akishuka hivi, unambani. Kwa hivi, unamusu. Yani, inakuwa hivi. Yani, yani unamtime. Kwa hivi, unamusu. Yani, unamusu. Ya kutime. Ili waze kuzungusha kino chako. Ili manome apate msuguano wa kutosha. Kwa hivi, usibonyua vitu gani ya kufanya. Uwezo ili manome apate msuguano wa kutosha. Ili unikosa ambalo utonekana ni manaumke. Mwaeza mwenye magi mengi ya unemuonye uke mpana. Ya mabalo inaboa wanaume. Lingine ambalo, of course, wanawake wengi wanalikosea uh, ni kwamba hawajui jinsi gani ya kumbusu mwanaume. Mwanaume naye anahitaji mabusu kutoka kwa kwa ya dada unaniangalia siku ya leo. Unaweza kumbusu mwanaume kuanzia kwenye utu, kwenye uh, kwenye paji la uso mpaka kwenye kifua, kote unambusu, unabadilisha au kuna lamba lamba kwa ulimi wako taratibu unateremka mpaka chini. Ni vitu ambavyo ukivifanya vinaletea mwanaume hisia nzito sana. Kwa hiyo ustegemea, sikimia kukwe ya wanawake, wanategemea ule, 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 ule,
yani denda sasa denda of course haitoshi haitoshi denda kila mtu anajua lakini jinsi gani unaonyesha kwamba unaofahamini mwili mzima wa mwanaume ile jambo ambalo mwanamke anapaswa kufanya kazi sasa jinsi gani unambusu unampasa hapa na pale na sio kwa muda mfupi kuna wanawake ambao wanamwandaa wanaume lakini kwa muda mfupi sana wanaume wanahitaji maandalizi ya kutosha katika maeneo mbalimbali sasa mwanaume ana maeneo kumi na moja ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu maeneo hayo so kifahamu jinsi ya kuyashughulikia ukayafanyia kazi sawa sawa kwa muda wa kutosha unamtengenezea mwanamke mwanaume hisia nzito sana kwako ili kila anapokuwa anawaza tendo la ndoa anakukumbuka wewe kwa mfano nikwambia eneo la kwenye kitofu ufanye nini nikikwambia eh, nyuma ya shingo ufanye nini kwa hiyo kuna mambo mengi kwa watu wengi wanajua tu kwenye masikio wanajua siku kwenye 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 ume labda wanajua kwenye chuchu basi lakini kuna maeneo mengine ambayo ni muhimu sana mwanamke anapaswa kuyafanyia kazi hilo jambo ambalo of course unaweza ukalipata na kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa jinsi ya kumnogesha mwanaume jinsi ya kumnogesha mwanaume ni kitabu ambacho of course nimekitoa wiki iliyopita unaweza ukakiagizia nataka kukuletea kwa kuna mambo ambayo anapaswa kuyafanyia lingine ambalo mnataka kuzungumzia kwa wanawake ambao wanaangalia chama hii siku hii leo ni kwamba ni jinsi gani wewe kama wewe unaweza ukafanya urafiki na uume wa mpenzi wako naomba nizungumzie ile kwa kina jitahidi sana kufanya urafiki na wa, na uume wa mumeo na kuzungumzia urafiki ni kwamba jinsi gani unajiona uko huru kuchezea uume kwa staili mbali mbali kuna kupapasa kuna kushika kuna kubusu, kuna kulamba kuna kunyonya amekuja baba mmoja mwalimu ofisini kwangu juzi juzi kaka mmoja mwalimu yuko ndani ya ndoa mume wake mke wake ameshajifungua lakini amekuja akiwa na shida fulani akasema daktari mke wangu hajui kunyonya ume naomba naomba kitabu hicho kina maelezo kama hayo naomba kitabu hicho kipo maalum kwa ajili ya wanawake kipo ni kwamba asema wengine ananing'ata si kwa hiyo nazungumza hivi kwamba ni kwamba hii kitabu hicho kipo kama kuna wanawake ambao wanasema kwamba wanaona kinyaa au nini au nini napenda nikwambie wazi kabisa hakuna madhara yoyote katika eneo hili tafiti zimefanyika hakuna madhara yoyote katika hilo hakuna sababu ya mwanamke kuonea kinyaa uume wa mwanaume sasa unapokuwa una una una, una, una ushika uume wa mwanaume lazima ufahamu vitu gani vya kuanza navyo vitu gani vya kuendelea navyo na vitu gani vya kumalizia kwa hiyo lazima ufahamu kuna kubusu kuna kulamba lamba na maeneo gani yanapaswa yalambe lambo zaidi kwa mfano eneo linalozunguka ule mwisho ile mstari wa tohara yani kichwa kiko hivi alafu sehemu hii hapa ambayo inaongezeka kwenye ume mzima ni eneo ambalo lina misho mingi ya mishipa wa fahamu sasa jinsi gani ya kulisugua lile kwa kulamba lamba ile ya kisu ambacho wanaume wanawake wengi hawajui na sio hilo peke yake unapokuwa unamnyonya mwanaume sawa lazima uhakikishe kwamba unatumia pressure sahihi ili apate msubano sahihi unaoleta hisia ni eneo peke yake ambalo ni rahisi sana kwa mwanaume kusikia raha kwa kiwango cha juu mpaka kwenye vidole raha inafika nazungumza kama mwanaume yani raha inakuja kwenye mwili wa mwanaume mpaka unaisikia inapika kwenye vidole vya miguu kasa hayo ni mambo ambayo mwanamke anapaswa ajifunze afanye kwa sababu kuna video nyingi kwenye za Kiswahili za wanawake anasema wanafundisha jinsi ya kumwandaa mwanaume na nini nimeziangalia kadhaa lakini naona wengi wanabahatisha tu lakini nimeenda kwambia kwamba ni eneo ambalo lazima ulifanyika sasa jinsi gani unafanya urafiki na mwanaume lakini lingine ambalo mnataka kuzungumzia hapo hapo asilimia kubwa ya wanaume wanawahi kumaliza alafu naishia goli moja pia lolo basi napenda kuambia mwanamke unaniangalia sasa hivi unao uwezo wa kumsaidia mwanaume akasimamisha mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara ya nne. Uwezekano huo upo kabisa. Sasa ni vitu gani vya kufanya ujui? <laughs> kwa hiyo lazima uanze kufanya utafiti. Nifanye nini? Kwa sababu gani mwanaume anapokuwa ameshindwa kuanzisha round ya pili, usifikiri kwamba anajisikia vizuri, anajisikia vibaya sana. Ni sawa sawa na kaka mmoja akasema kwamba yani ni sawa sawa nimepewa hesabu mbili jumlisha mbili jibu nalijua lakini nashindwa kuiandika hiyo nne 
Sema bili juu sema bili lakini yani 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 upande na kushinda kusema misa kwa mara ya pili na kisikia vibaya sana na kiona mchinga pumbavu sasa mwana mke mekaa tu na muangalia hatu ah basi wana labuna mawazo mengi sijui nini sijui haitoshi yo kumambio na mawazo mengi unawajibu weo kumsaidia na mwana biblia na mwana mke msaidizi unayo kazi lingine ambalo wana wakili mbona likosea ni unakaa kimya kwa kitendo ndoa kwa sehemu kubwa kwa kimya kuna zile sauti za kimya haba na nini kama mwanaume hakuridhishi mwambie kama mwanaume anafanya sawa sawa mwambie kwa nini unakaa kimya ni haki yako hiyo kwa ni muhimu sana of course ujitahidi uweze kuwa na mashamsham mengi mengi amsha amsha nyingi ili mwanaume kule ajisikie na mwanamke ukweli kwa hiyo unatengeneza kumbukumbu nzuri kwenye akili yake wana kana kutumia msemo mmoja unamfanya huyu mwana unapokuwa naweza kumpa mwanaume mapenzi mazuri ni kwamba picha yako wewe inakuwa kama nanga kwenye akili yake yani anapokuta wanawake wengine wanamtamanisha ni rahisi na akili yake kurudi kwako kwa hiyo unapokuwa na vitu vingi inakuwa ni rahisi kwa mtu kukumbuka huwezi ukakumbukwa huwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo hukufanya huwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo hukusema kwa lazima uwe na vitu ambavyo sababisha mtu akukumbuke katika maeneo ambayo anahitaji kukumbuka na kukuona wewe ni mtu wa muhimu katika eneo hilo. Sasa ni kazi yako kwako mwanamke. Na kualika ndugu yangu jisajili kwenye channel hii. Kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kuyatoa kwenye channel hii. Tafadhali sana kuna kibox cha kundi pale au maandishi na kundi maandiko subscribe jisajili uweze kupata taarifa za video mpya ambazo mtazitoa na video nyingi ambazo zinakuja mbeleni kwa mfano mpenzi aliyekuchoka yukoje na jinsi gani unaweza unalazimisha mapenzi mtu akupenda unalazimisha vitu gani vya kufanya hizi ni video ambazo zinakuja kwa hiyo nakualika ndugu mtazamaji wa channel hii jisajili pale waambie rafiki zako kwa rafiki zako ukiona mpenzi wako anakusumbua katika maeneo fulani chagua kati ya video 80 kuna mafundisho ambayo nimeweka pale mwambie bwana enda kwenye channel fulani uh, video yaandika type video fulani ya dr nelson Ebu iskilize. Kwa hiyo unaweza kumsaidia mpenzi wako ajifunze jinsi gani ya kupendana na wewe kwa kum, kwa, kwa, kwa kumpatia video fulani ambayo unachagua kwenye channel hii ili aisikilize ili ajifunze mambo ambayo yatasaidia kuboresha uhusiano wenu. Ninazungumza hivi kwa sababu kuna watu wengi ambao wameboresha mahusiano yao kwa kunisikiliza redioni. Kwa hiyo nimekupa nafasi hii ya kusikiliza muda wote kwenye YouTube ili uweze kujifunza mambo ambayo yatasaidia kuboresha mahusiano yako. Kwa hiyo jisajili pale uweze kuwa e, member wa channel hii na kila ninapoweka video mpya YouTube watakutaarifu kwenye simu yako kwamba kuna video mpya kutoka kwa Dr. Nelson. Na vile vile nawalika watu ambao wana magonjwa ya ukimwi, wangependa kuolewa au kuoa mtu mwenye ukimwi, hii ni huduma ambayo wanaitoa. Kwa hiyo tuwasiliane kwa namba zile ambazo zinapita pale kwenye screen. Na vile vile watu wenye matatizo ya nguvu za kiume, matatizo ya kuwahi kumaliza na maumbile madogo hiyo ni huduma vile vile ambayo unaitoa kwa hiyo nakualika vile vile of course unipigie simu kwa namba ambazo zinapita pale kwenye screen Mungu akubariki na kutokea mahusiano yaliyo furaha